हेलो फ्रेंड्स आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है आज आप इस वीडियो में देखने वाले इरर इन प्रिस्क्रिप्शन तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ इरर इन प्रिस्क्रिप्शन सोर्सेस कौन कौन से वो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पर है एवरीवेशन सेकंड नंबर पर है नेम ऑफ द ड्रग थर्ड नंबर पर है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन फोर्थ नंबर पर है डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब फाइव नंबर पर है डोज सिक्स नंबर पर है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट सिक्स नंबर पर है इनकम्पेबिलिटीज तो चलिए थोड़ा ऐसे डिटेल में देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पर था एब्रीवेशन एब्रीवेशन क्या है वो देख लेते हैं एब्रीवेशन प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एब्रीवेशन क्या है वो प्रेजेंट प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग किसकी अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती इसीलिए एब्रीवेशन होता है इसीलिए ईयरस आते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एक्स्ट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय द फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीवेशन इसीलिए एक्स्ट्रीम केयर करना पड़ेगा किसको फार्मासिस्ट को इंटरप्रेट करने के लिए एब्रीवेशन के फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस द मीनिंग ऑफ एम्बीजियस द एब्रीवेशन फार्मासिस्ट गेस नहीं कर पाता मीनिंग ऑफ एम्बीजियस एब्रीवेशन की सेकंड नंबर पर है नेम ऑफ द ड्रग इसका इरर कैसा आता है वो देख लेते हैं देर आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम लुक और साउंड लाइक दस ऑफ द अदर ड्रग्स नेम ऑफ द ड्रग्स के थ्रू कैसा ही रस आता है जैसा कि नेम ऑफ लुक यानी दो ड्रग्स के नेम सेम दिखते हैं या साउंड लाइक प्रोनाउंसिएशन उनका सेम आता है इसीलिए जब आप प्रिस्क्रिप्शन देते हो इरर आ सकते हैं द नेम ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैव बीन चेंज ऑन द सर्टेन ओशियंस ड्यू टू द पॉसिबल कंफ्यूजन विद द नेम ऑफ द अदर प्रोडक्ट इसीलिए इरर्स कम करने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के नाम चेंज किए जाते हैं सर्टेन ओशियन के थ्रू और पॉसिबली कंफ्यूजन कम हो पाता है किसी लिए जब आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के नेम चेंज करने के बाद तो इसीलिए इसी तरह से इरर्स कम कर सकते हैं नेम ऑफ द नेम ऑफ द ड्रग के अंदर तो थर्ड नंबर पर है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन क्या है ये देख लेते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन कौन स्टेटेड करता है प्रिस्क्राइबर करता है इट इज इसेंशियल वेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट वेरियस स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं मार्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल इट विल बी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस पैरासीटामॉल टैबलेट फाइव हंड्रेड एम जी वेन प्रिस्क्रिप्शन फॉर द पैरासीटामॉल टैबलेट इज रिसीव्ड विद अ नो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ आप जब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया पैरासिटामोल टैबलेट आप उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं लिखी कि 500 हंड्रेड होना है या 650 हंड्रेड होना है इसीलिए इरर आ सकते हैं डॉक प्रिस्क्राइबर को क्या करना पड़ेगा स्टेटेड यानी प्रिस्क्राइप्शन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर स्टेटेड लिखना पड़ेगा या उसे 500 हंड्रेड होना है या सिक्स हंड्रेड सिक्स होना है इसीलिए ये इरर आ सकते हैं इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन लिखना ज़रूरी है तो फोर्थ नंबर पर है डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब मेनी मेडिसिन आर अवेलेबल इन द मोर देन वन डोसेज फॉर्म मेनी मेडिसिन जो रहते हैं फोर्थ सारे मेडिसिन वो फोर्थ सारे डोसेज फॉर्म में रहते हैं जैसे कि लिक्विड हो गया टैबलेट हो गया कैप्सूल हो गया सपोजिट्रीज हो गया आपको ड्रग के सामने लिखना पड़ेगा कि वो लिक्विड है या टैबलेट है या कैप्सूल है या सपोजिट्रीज है तो ये लिखने के कारण इरर्स नहीं आएंगे या आपने नहीं लिखा तो सामने वाले समझेगा नहीं पैरासीटामॉल लिक्विड देना है या टैबलेट देना है द फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी राइटर ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इन द ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिजिटी द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसा मैंने आपको बताया है प्रोडक्ट को क्या करना है राइटर फॉर्म में लिखना है कि भाई आपको लिक्विड देना है या टैबलेट देना है या कैप्सूल देना है इसीलिए आप जब लिखोगे तो अवॉइड एम्बिजिटी मतलब आप उसे साइन uh, थ्रू ना लिखे कि टी लिखे टैब को या वगैरह नहीं लिखे इसीलिए डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब आप डोसेज किस में दे रहे हैं ये डिटेल में लिखना जरूरी रहेगा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर तो चलिए आगे बढ़ते हैं फाइव नंबर पर है डोस डोस क्या है वो डोस कैसा इरर्स ला सकता है वो देखते हैं अनयूजली हाई और लो डोसेज शुड बी डिस्कस विद द प्रिस्क्राइबर जैसा कि डोस हाई और लो डोसेस रहते हैं जैसे कि हाई पावर के डोसेस रहते हैं लो पावर के डोसेस रहते हैं वो डिस्कस करना चाहिए प्रिस्क्राइबर से 
Pediatric dosage may be present a problem, so pharmacy should consult pediatric postology to avoid any errors. आप प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देना चाहिए कि भाई इसको हाई डोज देना है या लो डोज देना है स्मॉल चाइल्ड चाइल्ड और ओल्ड एज के जो रहते हैं उनके बारे में जब फार्मेसी जब देता है तो वो कंसल्ट नहीं कर पाता कई बार कि उसे हाई डोज देना है या लो डोज लो डोज देना है इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डोज लिखना ज़रूरी रहेगा कि आपको हाई डोज देना है या लो लो डोज रहना है ये जब आप प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देगा प्रिस्क्राइबर तो ये इरर्स नहीं होंगे सिक्स नंबर पर है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट विच आर गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन आर इनकम्प्लीट आप जब इंस्ट्रक्शन नहीं लिखोगे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कि वही वो कैसा देना है कितने टाइम देना है डायरेक्शन क्या है उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसका तो वो इनकम्प्लीट रहेगा प्रिस्क्रिप्शन द क्वान्टिटी ऑफ द ड्रग टू बी टेकन द फ्रिक्वेंटली एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and the administration should be clearly given in the prescription so as to avoid any confusion jo prescriber jo rehta hai unhone quantity likh dena chahiye likh dena chahiye frequency likh dena chahiye timing of the administration likh dena chahiye aur isi isi tarah se timing direction administration frequency jab likh denga to kya hoga confusion kam ho jayega avoid errors ho jayenge to seventh number par kaun sa hai last इनकम्पेबिलिटीज इनकम्पेबिलिटीज के थ्रू कैसा इर आ सकते हैं वो देख लेते हैं इट इज इसेंशियल टू चेक दैट आर नो फार्मास्यूटिकल और थेरापेटिक इनकम्पेबिलिटीज इन अ प्रिस्क्राइब प्रिपरेशन जो प्रिस्क्राइबर ने या फार्मासिस्ट ने चेक करना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल और थेरापेटिक इनकम नो फार्मास्यूटिकल और थेरापेटिक इनकम्पेबिलिटी थेरापेटिक यानी लिखने में इन मतलब Uh, कुछ इरर्स तो नहीं हुए कुछ गलती तो नहीं हुई लिखने में या फार्मोसिकल थ्रू आपने गोली जो ड्रग है वो राइट right दिया है या गलत दिया है ये चेक कर लेना चाहिए एंड दैट डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइबर फॉर द सेम पेशेंट डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस एनी हार्म टू द पेशेंट जो प्रिस्क्राइबर ने क्या करना चाहिए कि जो आप जो ड्रग दे रहे हो दो ड्रग इंट्रैक्ट नहीं करना चाहिए मतलब एक एंटीबॉडी एक एंटीबॉडी दे दिए और एक दूसरा ड्रग दे दिए आपने दो ड्रग दे दिए उसी कारण इंट्रैक्ट हो गया या कुछ हार्मनेस हो सकता है बॉडी के लिए तो इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर थेरेपेटिक इनकम्पलेबिलिटीज यानी कुछ कमतरता तो नहीं रही है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर या जो फार्मोसिटिकल की जो डोज दिया गया है आपने ड्रग्स वो इंट्रैक्ट तो नहीं कर सकते वो सेफ रहेंगे बॉडी के अंदर तो ये फ्रिस्क्राइबर ने चेक करना चाहिए तो आपको वीडियो अच्छा लगूंगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए